Hi, my dear 11th standard students. Botany la chapter 12, mineral nutrition la rukai. Important 5 marks tha in the video la nama paakka poroon. Just 2 questions tha repeated a midterm la kekite irukkaang. Public exam la idha varikkoom 5 mark in the chapter la inda vandhu dhikkade yaadhu. So, adhi enna rend question abdi ingurudha paathar laama. So, first question, idha vandhu 3 mark la kekkare thukkoom chances irukkai. 5 mark la yuhu vandhu second midterm la kekite irukkaang. Write the role of nitrogenase enzyme in nitrogen fixation. Nitrogen fixation na enna, ippa namun oda atmospheric air la, N2 இருக்கும் இல்லையா? So N2 அப்படிங்கள் nitrogen gas எனக்கு atmosphereல் இருக்கும் So இந்த N2 எப்படி bond ஆயிருக்கும்? ஒரு என்னுக்கும் இன்னுரு என்னுக்கும் நடுவில் triple bond எனக்கு இருக்கும் சரியா? So இந்த dinitrogen அதாது N2 இருக்கிலியா? 2 nitrogen இருக்கு So it is called as dinitrogen So இந்த dinitrogen Plants are used to use the plants. What do you do? You can convert the form. That is nitrogenase enzyme. So, how do you do the nitrogen fixation? And also, how do you do the dinitrogen? How do you do the dinitrogen? How do you do the plants? How do you do the question? Ready? Yes. Dinitrogen molecule, அதாவது அந்த N2 molecule, atmospheric airல் இருக்கு, இல்லையா? அந்த N2 molecule from the atmosphere progressively gets reduced. Reduced அப்படினா என்ன? ரெண்டு விஷ்யும் யாப்பா விச்சுக்கும்க. Leo, Ger. Leo அப்படினா, loss of electron is oxidation. L நா, loss, E நா, electron, O நா, oxidation. தக்கனன் யாபக வைச்சுக்கிறதுக்காக. What is oxidation கேட்டா, என்ன சொல்லுவீங்க? Loss of electron நா, oxidation. அதே மரி, gain of electron is reduction. Gain நா, G, electron நா, E, R நா, reduction. So, gain of electron is reduction. இது நல்லா நியாப் வைச்சுட்டாலி போதும். இப்போ, reduced நா, என்னர்த்தோம்? எனக்கு electron gain ஆகுது. Or, எனக்கு proton gain ஆகுது. electron ஆவு இருக்கலாம், proton ஆவு இருக்கலாம், loss ஆனாது oxygen, gain ஆனாது reduction. செரியா, இப்போ எனக்கு இந்த dinitrogenல reduction நடக்குது, which means எனக்கு electron gain ஆகலாம் or proton gain ஆகலாம். proton தான் hn நம்ம சொல்லும் இல்லையா? so இந்த hydrogen atoms add ஆயிட்டு எனக்கு reduction நடக்குது. so இந்த n triple bond nல, இந்த bond break ஆயிட்டு, ஒவ்வுரு என்லையும் எனக்கு H add ஆனா, அதுக்கு பேரு reduction அப்படின் சொல்வோம் ஏனா, protons வந்து add ஆகுது, gain ஆகுது, இல்லையா? So, it is reduction. The triple bond between two nitrogen items, N triple bond N or cleaved, cleaved நான் என்ன, break ஆகுது அப்படின் அர்த்தோம் to produce ammonia. Ammonia உடு formula என்ன, NH4. அப்போ, ஒரு nitrogenக்கு 4 hydrogen வந்து add ஆகுணோம். இல்லையா? Correct Okay, so இந்த எடத்தில பாருங்க, nitrogenase அப்படிங்கள் enzyme என்ன பண்ணிது? Dinitrogen molecule, that is N2 molecule கு நடவில் இருக்கு அந்த மூனு bond clean பண்ணிது, break பண்ணிது. So, இப்ப break பண்ணி என்ன பண்ணிது? Reduction நடக்குது, which means, ஒரு electron gain ஆகலாம், இல்லா, ஒரு proton gain ஆகலாம். So, இந்த எடத்தில எனக்கு proton, that is hydrogen atoms add ஆகுது ஒவ்வுரு nitrogen கும். So, ஒவ்வுரு bond break ஆகும் போதும் ஒவ்வுரு hydrogen வந்த add ஆகும். ஏன் இந்த nitrogenous enzyme work ஆகும். பிரும்பவும் ஒரு double bond வந்து single bond ஆமாரும். Again, ஒரு hydrogen add ஆகும். So, ஒவ்வுரு bond break ஆகும் போதும் ஒவ்வுரு nitrogenல ஒரு hydrogen வந்த add ஆகும். இதுதான் concept. So, N triple bond Nல ஒரு bond break ஆகி double bond ஆமாருது. அப்ப add ஆகும் ஒரு nitrogenக்கு இங்கு பாருங்க NH, NH அதே மாறி இந்த double bond single bond break ஆகும் போது again இன்னுறு hydrogen வந்து இந்த N குடையும் add ஆகும் இந்த N குடையும் add ஆகும் that is the thing happening செரியா இப்போ இந்த single bondமே break ஆகும் போது இன்னும் ஒரு hydrogen வந்து add ஆகும் over a nitrogen யோ so NH3, NH3 யா மாறுது okay mark so yes NH4 கடையாது NH3, NH3 யா மாறுது again so இது ரெண்டுமே வந்து different molecules NH3 வேறு NH3 வேறு ரெண்டு அமோனியா molecules ஆ convert ஆயிடுத்து இப்போ full cleavage நடந்தது கப்பிரமா nitrogenase தனியா separate ஆயிடுத்து so this is the role of nitrogenase இப்போ இந்த nitrogenase நல்ல ஆக்டிவா இருக்கண்ணும் நான் இந்த வேலையைப் பண்ணணும் நான் எனக்கு ஒரு சில conditions வேணும் 
சரியா இப்ப இந்த நைட்ரஜன் பிக்சேஷனுக்கு நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது கூட சேர்த்து எனக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் லைக் மாலப்டினம் அயன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது மட்டும் இல்லாம எனக்கு ஆனரபிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் வேணும் விச் மீன்ஸ் எனக்கு ஆக்சிஜன் இருக்க கூடாது ஆக்சிஜன் இருந்தா எனக்கு இந்த நைட்ரஜினஸ் என்சைம் ஒர்க் ஆகாது டீஆக்டிவேட் ஆயிடும் அப்ப எனக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கவே கூடாது ஆனரோபிக் கண்டிஷன் வேணும் அண்ட் ஏடிபி வேணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் வேணும் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் எதுக்கு மேம் வேணும் இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்ல இருந்து தான் எனக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் கிடைக்க போகுது ஹெச் பிளஸ் கிடைக்க போகுது ஸோ இதுதான் டொனேட் பண்ண போகுது ஸோ குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் ஆஸ் ப்ரோட்டான் டோனார் சரியா இப்போ இந்த நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் எப்ப மட்டும் தான் ஆக்டிவா இருக்கும் ஆனரோபிக் கண்டிஷன்ல தான் ஆக்டிவா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கவே கூடாது இருக்கும் அதே இடத்துல எனக்கு லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜனை எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாக்டீரியாவுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ பாக்டீரியா சர்வைவ் ஆகிறதுக்காக எல்லா ஆக்சிஜனையும் எடுத்து பாக்டீரியாவுக்கு கொடுக்கும் போது இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சுத்தமாக இருக்காது நைட்ரோஜீனியஸ் என்சைம்க்கு ஆக்சிஜன் சுத்தமாக இருக்காது ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாதப்ப தானே அது ஆக்டிவாக மாறும் ஆக்டிவாக மாறி டை நைட்ரஜன் எனக்கு கிளீன் பண்ணி ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அமோனியாவாக எனக்கு கொடுக்கும் இவ்வளோதான் கதை சரியா ஸோ ஆனரோபிக் கண்டிஷன்ஸை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க லெக் ஹீமோக்ளோபின் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இது எங்கே இருக்கு ரூட் நாடியூஸில் வேர்ல பாத்தீங்கன்னா முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் அதுக்கு பேரு தான் நாடியூஸ் சோ இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஸ்கேவஞ்சரா இந்த லெக் ஹீமோக்ளோபின் ஒர்க் ஆகுது ஸ்கேவஞ்சர்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறைய ஏற்படுத்துது உருவாக்குது சரியா எப்படி இந்த ஆக்சிஜனை எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு நைட்ரஜன் பிக்சிங் பாக்டீரியாக்கு தூக்கி கொடுத்துருது ஸோ நைட்ரோஜீனியஸ் என்சைம்க்கு ஆக்சிஜன் இல்லை ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ் அவ்வளோதான் ஸோ நைட்ரஜன் பிக்சிங் பாக்டீரியா இந்த ரூட் நாடியூஸ் அப்பியர்ஸ் பிங்கிஷ் இந்த பிங்க் கலர் எதனால வருது அப்படின்னா இந்த லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற பிக்மெண்ட்னால வருது சரியா இப்ப ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்க இது வந்து அட்மாஸ்பியர்ல எனக்கு இருக்க நைட்ரஜன் ஃபார்ம் டை நைட்ரஜனா தான் இருக்கும் இதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் தேவை அண்ட் எனக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் யார் கொடுக்குறா குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் அஸ் ப்ரோட்டான் டோனார் அப்படின்னு படிச்சோமா ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்ல இருந்து எனக்கு எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு பிளஸ் ஏடிபி வேணும்னு பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் ஏடிபி இந்த இடத்துல இருக்கு இது எல்லாமே ரியாக்டன் சைடு இது எல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இந்த டை நைட்ரஜன் எனக்கு கிளீவ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ கிளீவ் ஆகும் போது ஒவ்வொரு நைட்ரஜனுக்கும் ஒரு நைட்ரஜனுக்கு எனக்கு ஆறு ஹைட்ரஜன் போய் பைண்ட் ஆயிடுச்சு சரியா சாரி த்ரீ ஹைட்ரஜன் போயிட்டு பைண்ட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கு எனக்கு சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் போய் பைண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு நைட்ரஜனுக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு அமோனியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு டூ என்ஹெச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த எட்டு ப்ரோட்டான்ல ஆறு ப்ரோட்டான் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு மிச்சர் ரெண்டு தான் இங்கே இருக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அவ்வளோதான் எட்டு ப்ரோட்டான் இங்கே இருக்கு இந்த எட்டு ப்ரோட்டான் வந்து ரெண்டு நைட்ரஜன் கூட எப்படி ஆட் ஆகும் இந்த இடத்துல ரெண்டு நைட்ரஜன் தானே இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு நைட்ரஜன் கூட மூணு மூணு ஹைட்ரஜனா ஆட் ஆகும் ஸோ இங்கேயே வந்து ஆறு ப்ரோட்டான் செலவாயிடுச்சு மிச்சர் ரெண்டு ப்ரோட்டான் தான் இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த ஏடிபி பிரேக் ஆகுது ஏடிபி பிளஸ் பிஐஆ பிரேக் ஆகுது ஸோ ஏடிபினா என்ன அர்த்தம் ட்ரை பாஸ்வேட் மூணு பாஸ்வேட் இருக்கு ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்லையும் மூணு பாஸ்வேட் இருக்கு இது பிரேக் பண்ணும் போது இங்க டை பாஸ்வேட் ரெண்டு பாஸ்வேட் தனியாகவும் இன்னொரு பாஸ்வேட் தனியாகவும் ஸ்பிளிட் ஆகுது சரியா சேம் சிக்ஸ்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் தான் திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ரோல் ஆஃப் நைட்ரஜினி சென்சைன்க்கு நீங்க எழுத போறது சரியா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் தி இன்செக்டிவ் ஓரஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் ஆன்ஜியோ ஸ்பாம்ஸ் ஆன்ஜியோ ஸ்பாம்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்ல இன்செக்டிவ் ஓரஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் தான் என்ன ஒரு சில பிளான்ஸ்க்கு நைட்ரஜன் கிடைக்காது எல்லா பிளான்ஸ்க்குமே நைட்ரஜன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதோட குரோத்துக்கு பட் ஒரு சில பிளான்ஸ்ல கிடைக்கல அப்படின்னா 
தன்னைத்தானே மாத்திக்கும் எப்படி மாத்திக்குது அப்படிங்கறதா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ பிளான்ஸ்ல நைட்ரஜன் டிஃபிஷியண்டா இருக்கும் வச்சுக்கோங்க நைட்ரஜன் பத்தாத ஒரு ஏரியால அந்த பிளான்ட் வளருது அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்செக்டிவோரஸ் ஹேபிட்டேட்டுக்கு மாறிடும் இன்செக்டிவோரஸ் ஹேபிட்னா பூச்சிய அடிச்சு சாப்பிட்டு அதுல இருந்து நைட்ரஜனை எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டுக்கு அது மாறிடும் ஏன்னா எனக்கு வேணுன்றது இல்லை அப்ப நான் அடிச்சு தானே புடுங்கணும் எஸ் நைட்ரஜன் எனக்கு டிஃபிஷியண்டா இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இன்செக்ட்ஸை எல்லாமே அடிச்சு அதுல இருந்து நான் நைட்ரஜனை எடுத்துக்கிறேன் டு ரிசால்வ் தி நைட்ரஜன் டிஃபிஷியன்சி எனக்கு இருக்க நைட்ரஜன் பற்றாக்குறைய நான் அப்படி வந்து தீர்த்துக்கிறேன் ஸோ தீஸ் பிளான்ஸ் அப்டை நைட்ரஜன் ஃப்ரம் தி இன்செக்ட்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் இன்செக்டி ஓரஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் நெப்பந்தஸ் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட பிக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பிக்சர் பிளான்ட்டோட இமேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி இருக்கா இந்த இடத்துல ஒரு ரிம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு இன்செக்ட் வந்து உட்காரும் போதே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபிளாப் மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா அது அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்செக்ட்டுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை உள்ளே வந்து எனக்கு டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாமே செக்ரீட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் இன்செக்ட் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்செக்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அண்ட் ஜூஸஸ் செக்ரீட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த இன்செக்ட் டைஜஸ்ட் ஆகிடும் டைஜஸ்ட் ஆகும் போது எனக்கு அதில் இருந்து நைட்ரஜன் கிடைக்கும் அந்த நைட்ரஜனை இந்த பிக்சர் பிளான் யூஸ் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேவா ஸோ பிக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன மாடிஃபைட் லீஃப் தான் பிக்சர் இதில் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த பிக்சரோட ரிம் ஸோ இந்த ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த ரிம்ல என்ன இருக்கும் நெக்டா இருக்கும் தேன் மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இன்செக்ட்ஸ் அந்த தேனுக்கு தான் அட்ராக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ நெக்டார் கிளான்ஸ்ல அட்ராக்டிவான ஒரு லிட் இருக்கு ஸோ இன்செக்ட் அங்கே அட்ராக்ட் ஆகி வந்து உட்காரும் போது அந்த இன்செக்ட் வந்து உள்ள போயிடும் ட்ராப் ஆயிடும் அது எஸ்கேப் ஆக முடியாது அண்ட் அந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகுது அந்த இன்செக்டை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் எனக்கு செக்ரேட் ஆகுது ஸோ அந்த இன்செக்ட்ல இருந்து நான் நைட்ரஜனை எடுத்துப்பேன் ஒட்டிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்
ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன படித்தோம் நைட்ரோஜினியஸ் என்சைமோட ரோல் என்ன அப்படின்னு படித்தோம் ஸோ நைட்ரோஜினியஸ் என்சைம் யூஸ்வலி ஆனரபிக் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் அது இன்ஆக்டிவாக மாறிடும் அப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் இது என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் ஸ்கேவஞ்சராக ஒர்க் ஆகுது ஆக்சிஜனை எல்லாம் தூக்கி பாக்டீரியாவுக்கு கொடுத்துருச்சு நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியாவுக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ தட் நைட்ரோஜினியஸ் என்சைம்க்கு ஆக்சிஜன் இல்லை ஸோ அது ஆக்டிவாகவே இருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க டை நைட்ரஜன் என் டூவை கிளீப் பண்ணும் என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன கிளீப் பண்ணி எனக்கு ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஒவ்வொரு பாண்ட் கிளீவ் ஆகும் போதும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன் கூட ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி கிளீவ் ஆகி கிளீவ் ஆகி கிளீவ் ஆகி கடைசியில் எனக்கு ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ எனக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்படி தான் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை பிளான்ஸ் வந்து அமோனியாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி தனக்குள்ளே எடுத்துக்குது அப்படியே நைட்ரஜனை எடுத்துக்க முடியாது திஸ் இஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அண்ட் எப்படி நைட்ரஜினியஸ் என்சைம் இதில் ஒர்க் ஆகுது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இன்செக்டிவ் ஓரஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து நைட்ரஜன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஜோன்ல தான் வளரும் நைட்ரஜன் டிஃபிஷியன்சி ஏரியாஸ்ல வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் இன்செக்டை அடிச்சு பிடிச்சி அந்த இன்செக்ட்ல இருந்து எனக்கு நைட்ரஜன் சோர்ஸா வந்து அதை எடுத்துக்கும் அதுல இருந்து நைட்ரஜனை எடுத்துக்கும் ஸோ அதுல ஒரு நாலு டைப் தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் மீனஸ் ஃபிளை ட்ராப் அண்ட் தென் வந்து யூட்ரிக்கல் ஏரியா பார்த்தோம் சன்ட்யூ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ ட்ரோசேரியா சன்ட்யூ வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கு இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெப்பந்தஸ் இந்த நாலு டைப் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றையும் எதோட மாடிஃபிகேஷன் லீஃப் மாடிஃபிகேஷனா ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனா அது மட்டும் கரெக்டா பார்த்துட்டா போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு கதை வந்து ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணி படிக்கிறதுக்காக தான் பிக்சர்ஸ் நான் போட்டேன் ஸோ தட் இன்னுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களோட புக்ல வந்து குட்டி குட்டி பிக்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் என்லாஸ்டா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பாய் எ